हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द अचीवर जोन मैं विवेक आज आप लोगों से प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट टू डिस्कस करने वाला हूँ तो ये अचीवर सीरीज के अंदर पार्ट टू होगा पार्ट वन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों से आप उसको इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं यहाँ पर भी कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा उनके सोल्यूशन और ध्यान आपको इसी बात पर रखना है कि कैसे आप अपने टाइम को कम कर सकते हैं कैसे कैलकुलेशन आपको कम से कम करनी पड़ेगी और क्या आप इन मेथड्स को एग्जाम पे यूज़ कर पाते हैं या कुछ और अच्छे मेथड अगर आपके पास हैं जो आप खुद यूज़ करते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन पे शेयर करें सभी के साथ बताएँ जो ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें ताकि आप सभी लोगों के बीच अच्छी चीज़ें स्प्रेड हों राइट तो चलिए हम आपका आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और एज ऑलवेज स्टार्ट होगा ये हमारे डिस्क्रिप्शन से डिस्क्रिप्शन आप लोग ऑलरेडी हमारा जानते हैं आपके सामने स्क्रीन पे है पिछले आठ सालों से बैंकिंग और एसएससी के लिए क्वांट और एडवांस मैथ्स का पार्ट मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाया हुआ है इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरा आप प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड देखें कोई पार्ट स्किप मत करें अगर आप क्वेश्चन को कर रहे हैं रिकॉर्डेड फॉर्म पर वीडियो देखते हुए तो आप पॉज कर सकते हैं अदरवाइज वीडियो के साथ साथ आपको सॉल्व करना है और आंसर अपना कमेंट सेक्शन पर डालना है ठीक है कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी हो सकते हैं कुछ मैं आपके ऊपर भी छोड़ूंगा वो आपको सब कुछ कमेंट सेक्शन पे लिखना है और अगर नोट्स बनाने हैं तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं वो आप नोट डाउन करें साथ साथ मत करिएगा साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर देना है क्लियर है बात अपार्ट फ्रॉम दिस रिस्पेक्टिव ग्रुप्स जो हैं हमारे उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं और अगर इस वीडियो या इससे पहले जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उस पर रिलेटेड वीडियोज आपको पढ़ने हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाएं मैंने वन बाय वन सारी के सारी चीजों को कैटेगराइज करके आपके लिए रखा हुआ है चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट के एक होमवर्क क्वेश्चन से देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया हुआ था और कहा था इसको भाई सॉल्व करके आपको आंसर बताना है अब ये तो ऐसा क्वेश्चन था कि आपको देखते ही आंसर आ गया होगा कुछ यहाँ पर टाइम नहीं लगा होगा आपको जैसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि बाई वॉट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट द कॉस्ट प्राइस इफ द लॉस इज ट्वेंटी परसेंट कि एक पर्सन है जैसे ट्वेंटी परसेंट का लॉस होता है ट्वेंटी परसेंट लॉस होने का मतलब क्या है भाई कि किसी चीज़ को एट्टी परसेंट पे सेल करते हैं या आप जानते भी हैं कि एट्टी परसेंट का मतलब क्या होता है फोर बाई फाइव प्राइस पर सेल करना क्लियर है बात जो कॉस्ट प्राइस है उस कॉस्ट प्राइस के फोर बाई फाइव प्राइस पर सेल करना या आप इस ये भी बोल सकते हैं कि रेशियो फाइव से फोर हो गया इफ कॉस्ट प्राइस इज फोर देन रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज फाइव इज टू फोर फाइव इज कॉस्ट प्राइस एंड फोर इज सेलिंग प्राइस तो बोला गया है कि अगर ऐसा हो जाता है तो ओरिजिनल फ्रैक्शन तक वापस जाने के लिए मीन्स कॉस्ट प्राइस तक वापस जाने के लिए आपको किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना चाहिए पढ़ लो किसी को डाउट ना हो बाय व्हाट फ्रैक्शन सेलिंग प्राइस मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट द कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को किस प्राइस से मल्टीप्लाई करें ताकि कॉस्ट प्राइस हो अगर आप कॉस्ट प्राइस के फोर बाई फाइव सेल करते हो ना तो ये आपका हो जाता है सेलिंग प्राइस ठीक है आपसे कहते हैं इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि वापस मिल जाए कॉस्ट प्राइस तो यार सिंपल सी बात दिख रही है अगर आप 4 बाई फाइव पे आ गए हो तो पुराने फ्रैक्शन मतलब 1 पे जाने के लिए आपको 5 बाई फोर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और यही आपका आंसर हो गया तो यहाँ तो कुछ था ही नहीं बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था तो दिस वॉज ए जस्ट वार्म अप क्वेश्चन फॉर यू अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन अगला क्या ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ लोगों को स्टेटमेंट पे डाउट हो सकता है सी 2016 पे क्वेश्चन पूछा गया था दो तो में पेपर काफ़ी ईजी आया था फिर सत्रह में पेपर ने लोगों को परेशान किया 18 पे जो पेपर आया वो काफ़ी हद तक बैलेंस्ड पेपर आया आप लोगों के लिए ठीक है तो ऐसा कुछ भी अलग नहीं आया तो लेकिन चीज़ों को समझो क्या था कहते हैं द परसेंट प्रॉफिट वेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज सेवेंटी एट इज ट्वाइस एज मच एज वेन इट इज सोल्ड फॉर रुपीज सिक्सटी नाइन किसी आर्टिकल को पहले सेल करते थे सिक्सटी नाइन के प्रॉफिट पे सॉरी सिक्सटी नाइन के प्राइस पे तो आपको कुछ एक प्रॉफिट होता था और कुछ प्रॉफिट परसेंट पर भी होगा दोनों के दोनों कॉस्ट प्राइस रिलेट करते हैं फिर कहते हैं अगर हम इसी को 78 पे सेल करने लगे तो प्रॉफिट परसेंट जस्ट डबल हो गया पहले का मीन्स 69 पे जब सेल कर रहे थे तो कोई एक प्रॉफिट परसेंट था मतलब मान लीजिए प्राइस 69 का है ठीक है ये कंप्लीट 69 का प्राइस है तो इस पे क्या होगा एक कॉस्ट प्राइस होगा और साथ ही साथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा आप कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस पे देख ले तो प्रॉफिट परसेंट पे भी उसको आप रेफर कर सकते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू आई थी वो सिक्सटी थी ठीक है मैं एक नहीं बना रहा इक्वेशन पर कई लोग इस पर डाउट पर आते हैं कहते हैं जैसे ही मैं इसका प्राइस 78
क्लियर है बात अच्छा अब बोला गया है देन फाइंड द कॉस्ट प्राइज ऑफ आर्टिकल अब इस पर कई बार लोग कन्फ्यूज होते हैं स्टेटमेंट बनाते हैं वैसा कुछ नहीं करना जैसे समझा रहा हूँ वैसा समझो देखो तो पहले पी परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था अब टू पी परसेंट का होने लगा बिकॉज पी परसेंट एक्स्ट्रा हो गया तो ये जो पी परसेंट हमारा प्रॉफिट एक्स्ट्रा होता है ये कितने प्राइस में इंक्रीज की वजह से हुआ देखो सिक्सटी नाइन से सेवेंटी एट कितने प्राइस के इंक्रीज की वजह से हुआ है ये क्या ये हम बोल सकते हैं कि नाइन रुपी के इंक्रीज की वजह से हुआ है जो प्राइस में पी परसेंट का इंक्रीज है ये नाइन रुपी प्राइस में इंक्रीज की वजह से हुआ है कि भाई प्रॉफिट बढ़ गया हमारा बोल सकते हो कि नहीं तो कॉस्ट प्राइस पूछा गया तो भाई मेरे अगर ये पी परसेंट की वैल्यू नाइन रुपी के इक्वल है तो ये पी परसेंट की वैल्यू भी तो नाइन रुपी के इक्वल होगी अगर केवल हम कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो ये देखो जिस पोर्शन को मैं शेडेड कर रहा हूँ इस पोर्शन की बात करें तो ये केवल कॉस्ट प्राइस है तो क्या ये सिक्सटी रुपी नहीं हो जाएगा और अगर आप इसको स्ट्रक्चर इस से समझ जाते हैं तो मैथेमेटिक्स का एक क्वेश्चन ही नहीं बचता बहुत ईजी बन जाता है राइट आंसर विल बी वॉट आंसर विल बी सिक्सटी रुपी क्या कोई डाउट है समझ पाए बहुत इजी है ना तो ऐसे में एक क्वेश्चन बना के सॉल्व नहीं करना बुक पे क्वेश्चन वगैरह बने ही होंगी और बहुत अच्छे से बनी होगी तो उतना नहीं करना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को आपको सीधे सीधे ही खत्म कर देना है तो ये समझ लो यहाँ पे आपको सोचना है क्वेश्चन सॉल्व करना है यू हैव टू थिंक विदाउट इंक लिख के जितना करोगे ना उतना टाइम बर्बाद होगा भाई बिना लिखे चीज़ों को करने की सोचो जितना कम कैलकुलेशन कर सकते हो उतना कम करो बट बट एक चीज़ ऐसा ना करना कि कैलकुलेशन कम करने चक्कर में कभी इतना कम कर दिया कि क्वेश्चन ही गलत हो गया तो जितना मैनेज कर पाओ आपको अपनी कैपेसिटी पता होगी मुझे अपनी पता है आपको अपनी पता होगी कोई और होगा आपका छोटा भाई बहन तो उसे अपने बारे में पता होगा बट आपको थोड़ा ध्यान से रखना है जितना आप कर पाते हो उतना ही चीज़ों को मैनेज करना है क्लियर है बात चलो नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं तो अभी अगर यार थोड़ा सा नॉइस बढ़ गया हो देन सॉरी फॉर दैट बिकॉज फैन अब थोड़ा सा स्पीड उसकी एल्टर हो चुकी है लाइट जा चुकी है इन्वर्टर कनेक्शन पर है तो बहुत ज़्यादा आई थिंक नहीं हो रहा होगा मैनेजेबल होगा सब कुछ पढ़ने से मतलब है चलो अगला क्वेश्चन इसको देखो ऐसे क्वेश्चन है बहुत रिपीट होते हैं और सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है प्रॉफिट लॉस के अंदर पहले तो प्रॉफिट लॉस में टाइप बहुत बनते हैं ऊपर से क्वेश्चन आंसर देखो जल्दी से इसका कह रहे हैं बाई सेलिंग ट्वेंटी मीटर क्लॉथ ए मैन गेंस द सेलिंग प्राइस ऑफ फोर मीटर ऑफ क्लॉथ जब कोई पर्सन है बीस मीटर कपड़ा बेचता है उसे चार मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर गेन होता है तो कहने फाइंड दिस गेन परसेंट लाख प्रतिशत बताएं और ये पूछा गया आपसे दो साल में मेंस में 2014 मेंस में भी आया 15 मेंस में भी आया और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं यार तो ईयर्स तो काउंट करना ही बेकार है इसमें तो क्या करना है आपको 20 मीटर कपड़ा बेचा ठीक है 20 मीटर कपड़ा इन्होंने बेचा और साथ ही साथ इसको प्रॉफिट हुआ चार मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर तो क्या मैं यहाँ पर यह बोल सकता हूँ देखो इस पर कभी भी कुछ लोग डायरेक्ट मैसेज कुछ लगाते हुए मत लगाया करो बिल्कुल सिंपल सा एक है प्रॉफिट हो रहा है ना आप प्रॉफिट का फॉर्मुला लिख लिया करो भाई अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट क्या बनता है क्या ये एस पी माइनस सी बनता है भाई इस केस में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस कम अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए ना एग्जैक्ट वैसा वैसा करते जाओ कहते हैं जो प्रॉफिट होता है किसके बराबर होता है चार के सेलिंग प्राइस के बराबर तो आप प्रॉफिट की जगह लिख दीजिए फोर आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस अच्छा जरा देखो सेल कितना किया ट्वेंटी मीटर क्लॉस सेल किया है तो ट्वेंटी मीटर का कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस होगा तो हम एस के नीचे ट्वेंटी का ठीक है ट्वेंटी का सेलिंग प्राइस यहाँ पर रख देते हैं एस के नीचे रख दिया ट्वेंटी का सेलिंग प्राइस अच्छा एक बात बताइए अगर ये ट्वेंटी आपने सेल किया तो ट्वेंटी परचेज भी तो किया होगा ना तो इस ट्वेंटी का कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस भी रहा होगा तो इस सीपी के नीचे ट्वेंटी का रख दीजिए कॉस्ट प्राइस ठीक है प्रॉफिट की जगह फोर का एसपी क्वेश्चन में बोला गया सेलिंग प्राइस क्योंकि ट्वेंटी सेल किया तो ट्वेंटी का कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस होगा ट्वेंटी का एस रख दीजिए कॉस्ट प्राइस के नीचे क्या रखोगे भाई ये जब लाए आप सेल करते हो इनको खरीद के भी तो लाए ना तो उसके लिए ट्वेंटी का सी रख दें अब सी एक तरफ कर लें एस एक तरफ देखो क्या होगा इस फोर के एसपी को दूसरी तरफ ले आइए तो ये बचेगा सिक्सटीन का एसपी और जो ट्वेंटी का सीपी है इसको बेच दीजिए आप किधर राइट हैंड साइड की तरफ नहीं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये बन जाएगा ट्वेंटी का सीपी अब कभी भी ऐसा पार्ट आ जाए कुछ का सीपी कुछ के एसपी के बराबर हो तो अब डायरेक्टली क्या करो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आप सीधे सीधे सी पी का रेशियो निकाल लिया करो ठीक है कितना आता है देखो सिक्सटीन बाई ट्वेंटी तो अगर आप सी के सामने देखें तो क्या लिखा है सिक्सटीन और एस के सामने कितना लिखा है ट्वेंटी सी के सामने जो लिखा है वो सी हो गया एस के सामने एस तो अगर 16 की चीज़ को आप बीच पे सेल करते हो तो प्रॉफिट कितने का हो जाता है आपको चार का चार का प्रॉफिट कितने में 16 में मल्टी
अच्छा ये तो हो गया पूरा क्वेश्चन आप इस पर क्वेश्चन और भी ऐसे कर सकते हो और ये जो ये चीज़ दिख रही है ना कुछ का सी बराबर कुछ के एस के इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं आपसे एग्जाम पे तो वो मैं बता ही नहीं रहा हूँ बिकॉज इतना ईजी होता है ना कभी भी कुछ का सी कुछ के एस के बराबर कहे सीधे प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट निकाल सकते हो सी पी एस पी का रेशियो निकाल के अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मैं कहता हूँ ना सोलह को सी ले लिया बीस को एस ले लिया सिक्सटीन एस सी एंड ट्वेंटी एस पी देन कभी भी ये फिक्स वैल्यू नहीं होती एक रेशियो लेते हैं तो कभी भी आप प्रॉफिट या लॉस नहीं बता पाएंगे हमेशा प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट ही आप यहाँ पर बता पाएंगे क्लियर है बात चलिए ठीक तो इसको ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन और देखें इसका आंसर आप लोग खुद करेंगे जैसे ये लिखा हुआ देखो एल और सी डेटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम पर आया दो में दोनों का एग्जाम एक साथ होता डाटा एंट्री ऑपरेटर और एल का ठीक है तो बोला गया कपड़े का एक व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचता है थर्टी थ्री मीटर क्लॉथ एंड हिज प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ अब यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो सकती हैं कभी 33 होगा कभी 11 होगा कभी सी पी के बराबर प्रॉफिट कभी एस पी के बराबर प्रॉफिट ऐसा कुछ भी देगा तो यहाँ पे क्या करना है आपको सिंपली प्रॉफिट का फॉर्मला लिखना है कि सर प्रॉफिट इक्वल्स वॉट एस पी माइनस सी पी प्रॉफिट को क्या करेंगे प्रॉफिट है ग्यारह के इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ इलेवन 11 का एस रख दीजिए प्रॉफिट की जगह अब देखो 33 मीटर बेचा है ना तो 33 का ही एस भी होगा और 33 का ही सी भी होगा इस पर ज़्यादा मत सोचा करो सब कुछ एक तरफ कर लो एस एक तरफ सी एक तरफ इसको इधर भेजोगे जैसे ही आप लोग तो बचेगा 22 का एस और 33 का सी क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा और भाई अब क्या बचा है सी पी का रेशियो तो आपके लिए क्या बन जाएगा टू से थ्री बन जाएगा तो दो की चीज़ अगर तीन पे सेल करते हो तो एक का प्रॉफिट और अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो एक का प्रॉफिट दो पे फर्स्ट प्राइस पे और सीधा सीधा दिख रहा है यार कितना हो गया 50 परसेंट आपका आंसर हो गया ठीक है तो आंसर इज़ वॉट 50 परसेंट बहुत इजी है ये ऐसे क्वेश्चन यार अब दोबारा मैं नहीं बताऊंगा बार बार इसका बेसिक्स अगर पूरा देखना चाहते हो तो मैंने बेसिक जो इसकी प्ले बनाई हुई थी उस पर मिल जाएगा तो प्रॉफिट लॉस का प्ले आप चेक करिएगा वहाँ मिल जाएगा ठीक है और पुराने सारे वीडियोज़ भी मिल जाएंगे तो वहाँ जाकर देख लो जिनको थोड़ा सा भी डाउट है नेक्स्ट वन चलो इसको देखो यहाँ बोला गया इफ गुड्स भी परचेज रुपी फोर फिफ्टी ऐसे क्वेश्चन में लोगों को डाउट रहते हैं और टाइम लगता भी है इफ गुड्स भी परचेज फॉर रुपी फोर फिफ्टी वस्तुओं को साढ़े चार सौ रुपये में परचेज किया वन थर्ड इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ टेन परसेंट इसमें से एक तिहाई को दस प्रतिशत की हानि पर बेचा एट वॉट गेन प्रॉफिट एक मिनट एट वॉट गेन परसेंट शुड द रिमाइंडर भी सोल्ड बचे हुए को कितने परसेंट प्रॉफिट पर सेल करें सो दैट देर इज ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट ऑन होल ट्रांजेक्शन ताकि पूरे पूरे ट्रांजेक्शन पर आपको बीस परसेंट का प्रॉफिट मिले अब थोड़ा इस चीज़ को समझो बहुत सारे तरीके पॉसिबल हैं आप इसको मल्टीपल वेज में कर सकते हो और सारे तरीके सही भी हैं डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको सुटेबल क्या लगता है जैसे मैं बात करूं तो बहुत सारे तरीके हैं एक तरीका ये लिख सकते हैं कि फोर फिफ्टी का आर्टिकल है थोड़ा माइंड पे रखना है चीज़ों को ठीक है सारी चीज़ें मैं नहीं लिखूंगा इसमें से वन थर्ड की बात करें तो वन थर्ड कितना हो जाता है इस पर वन हो जाता है तो बचता कितना है थ्री ठीक है वन थर्ड वन हो जाता है तो बचा वो टू यानी कितना हो जाता है ये थ्री हो जाता है तो आपसे कहते हैं जो वन थर्ड है आपका मीन्स 150 इसको सेल किया गया कितने पे 10% के लॉस पे अब इसका 10% का लॉस अगर होता है तो इसको आपने कितने पे सेल किया 135 पे सेल किया जितना ज़्यादा चीज़ें आप इसको माइंड पर रख लोगे उतना अच्छा है इसका 10% कितना होता है 15 होता है कम कर देना तो 135 पे सेल किया तो आपके पास सेलिंग प्राइस वन आ गया क्लियर है बात फोर आपके पास कॉस्ट प्राइस था कहते हैं कि बचे हुए को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर सेल करें ताकि इस पूरे पे 20 परसेंट का ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट हो पूरे ट्रांजैक्शन पे 20 परसेंट का प्रॉफिट चाहिए मतलब कॉस्ट प्राइस पे 20 परसेंट का प्रॉफिट भाई साढ़े चार का 20 परसेंट कितना होता है नब्बे होगा ना तो अगर इस पर आपको प्रॉफिट देखें तो ट्वेंटी का चाहिए उसका ट्वेंटी कितना बनता है नाइन्टी ठीक है अब ये जो नाइन्टी बनता है इस पर ऐड कर दीजिए तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल सेलिंग प्राइस जो आपको चाहिए वो फाइव का चाहिए बोलो अभी आप इससे कम पे भी कर पाओगे ठीक है ओवरऑल सेलिंग प्राइस 540 का चाहिए अब आपने कहा कि अगर इसको देखें तो इसमें से 540 का सेलिंग प्राइस चाहिए इसमें से 135 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो अपने को मिल चुका है तो कितने की नीड है क्या हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि अपने को नीड है फोर हंड्रेड की फोर की अपने को एक्स्ट्रा नीड है भाई पाँच की आपको आवश्यकता है देखो पाँच आपको सेलिंग प्राइस चाहिए और इसमें से 135 जो है ये आप ऑलरेडी निकाल चुके तो भाई जैसे ही कम करोगे तो ये कितना बनेगा आपके पास 405 ही बनेगा ना ये 405 पे आपको चाहिए अच्छा वो कितने पे आपको चाहिए 300 में तो 300 की चीज़ पे अगर आपको चार सौ का प्रॉफिट सॉरी 300 सौ की चीज़ अगर आपको 405 में बेचनी है सबसे पहले बात आई कि भाई आपको प्रॉफिट कितने का चाहिए होगा तो आपने
नॉर्मली 450 लिया वन थर्ड किया टू थर्ड किया देखा कितना प्राइस चाहिए आधी चीज़ें आप डायरेक्टली कर सकते हैं भाई 540 पे सेल करना 135 थर्टी हम सेल कर चुके मेरी उम्मीद ये है यार कि आप जितने भी लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं जितने भी लोग यहाँ पर अभी वीडियो में साथ में हैं इन सभी लोगों को क्या है कि यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है आपके माइंड पर हो जाएगी इतनी जो 540 वाली कैलकुलेशन है ये भी आप अपने माइंड पे कर लोगे तो यहाँ तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत आनी नहीं है बचा कितना भाई 105 का प्रॉफिट तो 105 का प्रॉफिट कितने में हो रहा है 300 में हो रहा है तो इसको कैलकुलेट करना तो आसान है ना आप लोगों के लिए तो जितनी जल्दी कर पाओगे उतना आपके लिए अच्छा ठीक है तो चलो फिर एक और मेथड भी आप लगा सकते हैं क्या यहाँ पर मैं हिंट आपको देता हूँ आप लोग खुद सोचिएगा कि क्या हम इसी क्वेश्चन पर एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं क्या हम इसी क्वेश्चन पर एलिगेशन के कॉन्सेप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं देखो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी हुई हैं ठीक है जैसे आपसे कहा गया है कल भाई दो पार्ट पे इसको आपने सेल किया 450 का आर्टिकल था ठीक है 450 वाज आपका कॉस्ट प्राइस इस पर आपको 20 परसेंट का प्रॉफिट चाहिए पूरे पूरे ट्रांजैक्शन पे तो 20 परसेंट का प्रॉफिट ट्रांजैक्शन पे चाहिए तो एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं कुछ पार्ट को यानी कि वन थर्ड को ये टेन परसेंट के लॉस पे सेल करते हैं बचे हुए के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपसे बोला है कि ये वन थर्ड और टू थर्ड है तो इसकी जो क्वांटिटीज़ यहाँ बनती हैं इनका रेशियो वन इज टू टू होने वाला है समझ गए बात भाई आपको पता है ना कि इधर से जो आएगी चीज़ रेशियो जो आता है डिफरेंस लेने के बाद ये क्वान्टिटी का रेशियो आता है ठीक है बिकॉज प्रॉफिट या लॉस इसकी बात करें तो किस पर निकालते हैं क्वान्टिटी पर निकालते हैं मात्रा पे निकालते हो ना ओवरऑल कॉस्ट पे लेके चलते हो कि भाई कितने रुपए हम लोग ले चल रहे हैं इतने रुपए में खरीदा तो प्राइस किस पे मात्रा पे निकाला जाता है तो जरा समझना इस चीज़ को 10 परसेंट ट्वेंटी परसेंट अब यहाँ पर देखो जरा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है माइनस का टेन प्लस का ट्वेंटी क्या है थर्टी का डिफरेंस जाता है मैं यहाँ लिख सकता हूँ देख लो अब ये जो थर्टी का डिफरेंस है ये देखो रेशियो जो थोड़ा सा हम रिलेट करते हैं आप बोलेंगे कि ये टू की वैल्यू किसके इक्वल है थर्टी के तो वन रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल होगी फिफ्टीन के तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो फिफ्टीन आएगी इधर जो वैल्यू आई वो थर्टी आई ठीक है अब क्रॉस में हम लोग डिफरेंस लेते थे भाई ये सब मैं बहुत पहले बहुत बेसिक बता चुका हूँ तो जिसको एलिगेशन का कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो वो एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को एलिगेशन की प्ले पर जाकर देख ले और मैंने परसेंटेज पर भी ये डिस्कस करा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस पर भी डिस्कस करा हुआ है तो वहाँ सभी जगहों पर जाके आप देख सकते हो हर चीज़ को मैं थोड़ा सा मान के चलता हूँ कि आपको यहाँ चीज़ें पता हैं ठीक है अच्छा यहाँ पर देखो जरा यहाँ पर जो वैल्यू है ये दस परसेंट है मीन्स ये जो एवरेज बीस है इससे कम है तो क्या जो इधर लिखी वैल्यू है जो डब्बा मैंने खाली छोड़ा है क्या ये वैल्यू बीस से ज़्यादा होनी चाहिए हाँ या ना होगी ना ज़्यादा भाई एक तरफ लिखी वैल्यू अगर बीस से कम तो दूसरी तरफ लिखी वैल्यू बीस के ज़्यादा बिकॉज बीच पर तो हम लोग एवरेज लिखते हैं अच्छा इधर बीस से इतना ज़्यादा होना चाहिए कि पंद्रह का डिफरेंस रहे पंद्रह का डिफरेंस रहे तो बीस से पंद्रह ज़्यादा भाई कितना बनता है पैंतीस बनता है और देखो यही तो आंसर आ गया कि भाई बचे हुए को आप पैंतीस परसेंट सेल करें तो आप इसको एलिगेशन से भी लगा सकते थे तो ये केवल आपके ऊपर है यार कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी हुई है एलिगेशन भी मैंने बताया भी है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट टूल है यहाँ पर एलिगेशन तो एलिगेशन से भी आप इस चीज़ को कर सकते थे बात समझ में आई तो आई थिंक यार यहाँ कोई डाउट अभी तक तो नहीं बचा होगा और इस टाइप के क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्दी कर पाओगे ठीक है तो चलो और क्वेश्चंस देखते हैं एक ही क्वेश्चन देखो और ऐसे क्वेश्चंस भी रेट पर बेस्ड ही बहुत आते हैं बोला गया कि ए मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट द रेट थ्री फोर रुपी फोर्टी एक व्यक्ति ने कुछ ऑरेंजेस को परचेज किया और किस रेट पर परचेज किया थ्री फोर रुपी फोर्टी चालीस में तीन के रेट से परचेज किया सेम क्वांटिटी एट फाइव फोर रुपी सिक्सटी और इतनी ही मात्रा साठ में पाँच के रेट से ये मैंने लास्ट टाइम आपको ऐसे क्वेश्चन बताए भी थे करें ही सेल्स द ऑरेंजेस एट द रेट थ्री फोर रुपी फिफ्टी पचास में तीन की दर से बेचते हैं देन फाइंड इज गेन और लॉस इन परसेंट तो लाभ या हानि प्रतिशत में बताना है टू द नियरेस्ट इंटीजर निकटतम पूर्णांक में और ये आपका मेंस एग्जाम में पूछा गया 2015 मेंस पे आया क्वेश्चन सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये दो सी को कंबाइन किया गया तो पहले इसको ज़रा समझो पहले की बात करें तो थ्री फोर रुपी फोर्टी पहले क्वांटिटी रखिए और बाद में प्राइस रखा करिए हमेशा थ्री फोर रुपी फोर्टी तो तीन आर्टिकल कितने के चालीस रुपये के ठीक है एंड सेम क्वांटिटी एट फाइव फोर रुपी सिक्सटी फाइव आर्टिकल कितने के साठ रुपये के आप कहेंगे सर क्योंकि क्वान्टिटी सेम करनी पड़ेगी तो आप यहाँ पर एल बनाएं तो इधर फाइव से मल्टीप्लाई पूरे में और इधर थ्री से मल्टीप्लाई पूरे में तो इधर भी फाइव से मल्टीप्लाई और इधर भी थ्री से मल्टीप्लाई पूरे को आप ऐड करेंगे तो देखो ये हुआ पंद्रह और ये भी हुआ पंद्रह तो ओवरऑल कितना बनता है तीस आर्टि
अगर एस पी की बात करें तो क्या बोला गया है थ्री फोर रुपी थ्री फोर रुपी फिफ्टी पचास में तीस तीन के रेट से सेल करते हैं अब यहाँ पर क्या है आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह मत लगाने लगना देखो सिंपल सा काम कर सकते हो आप कह सकते हो मैं इसको रेट पे लाना चाहें तो हम जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर सकते हैं तो रेट पे आ जाएगा या अगर क्वांटिटी पे लाना चाहें तो हम यहाँ पर जीरो बढ़ा भी सकते हैं कि भाई तीस और पाँच कर लिया तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं तो अभी अगर देखें मैं इसको रेट पर ले आता हूँ ठीक है आसान है ये देखो इस रेट पर हमने इसको खरीदा थ्री फोर रेट पर ले आएँ भाई तो या अगर तुम्हें डाउट लगता है तो भाई तुम परेशान मत हो ना ये कर लेना कि तुम इसको चाहो तो 30 और 500 भी कर सकते हो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ठीक है तो आप चाहो तो रेट से करके आप परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो आप बोल सकते हो कि 380 के आर्टिकल को अगर आप 550 पे सेल करते हैं तो आपको यहाँ प्रॉफिट कितने का होता है सबसे पहले तो प्रॉफिट यहाँ पे आपको हो जाता है 120 का 120 का प्रॉफिट कितने में हो जाता है 380 में हो जाता है मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आंसर थोड़ा सा इसको यार सिंप्लीफाई कर लेना तो ये बनता है आपके लिए छः और ये कितना बनता है उन्नीस तो ये बनता है आपका सिक्स हंड्रेड अपॉन ठीक है सिक्स हंड्रेड अपॉन अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख लें तो 19 से तीन बार सत्तावन बन जाता है तो थ्री बना ठीक है थोड़ा सी जगह मेरे पास कम है ठीक है मैं इधर लिख रहा हूँ 19 से तीन बार सत्तावन बना तो थ्री बना और सत्तावन मतलब तीस बचा थर्टी बचा तो फिर दो बार ठीक है उन्नीस लगभग दो बार ठीक है थर्टी थर्टी टू थर्टी टू के अराउंड आ जाएगा आपका आंसर भाग दे लो यार ठीक है चालीस होगा दो बार में अड़तीस होता है आराम से आप देख सकते हैं 32 परसेंट के आसपास इसका आंसर आ जाएगा और अप्रॉक्स में आंसर निकालना है इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है ठीक है हमेशा आंसर अप्रॉक्स पे निकालना है और मैंने रीजन क्यों मार दिया मैंने 32 क्यों मार दिया उसका भी रीज़न बता दूँ आपको कई बार लोग कह सकते थे सर आपने थोड़ा सा ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन मारा है उसका एक लॉजिक है मुझे कुछ चीज़ें दिख गई थी ऑप्शन पर जैसे मुझे दिख रहा थर्टी पॉइंट कुछ चीज़ें जानी हैं ठीक है थोड़ा सा थर्टी मैंने एक्स्ट्रा मारा है तो समझना जरा सिक्स हंड्रेड अपॉन नाइनटीन एक चीज़ तो सॉल्व कर लेना ठीक है पहली चीज़ दूसरी जो अपने कभी यूज़ नहीं करनी होती आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अपने को प्रॉफिट दिखाई दे रहा है ठीक है प्रॉफिट दिखाई दे रहा है तो ये जो लॉस वाले पार्ट हैं ये तो अपने आप ही यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे ठीक है लॉस वाले पार्ट अपने आप कैंसिल आउट होंगे और खुद जरा समझ के देखो कि उन्नीस से अगर छः पे आप भाग दे लें तो किसके पास जाएगा बत्तीस प्रॉफिट के पास जाएगा या इकतीस प्रॉफिट के पास जाएगा एग्जैक्ट कभी मत निकालने लगना मैं आपको बता दे रहा हूँ एग्जैक्ट आप कभी भी इसका आंसर मत निकालिएगा बिकॉज एग्जैक्ट की बात ही नहीं करिए निकटतम पूर्णांक में जो द नियरेस्ट इंटीजियर बोल रहा है और स्टेटमेंट पर जरा सा भी चेंज नहीं है अपने आप करके देख लेना डाउट हो तो कमेंट कर देना हाँ सबसे पहली बात इस पर अगर लोग फंसते हैं तो पहला इस पर कि वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देखते निकटतम पूर्णांक पे और दूसरा उनको नियरेस्ट इंटीजर लेना आता ही नहीं है वो 31 परसेंट के प्रॉफिट और 32 परसेंट के प्रॉफिट पे ही कंफ्यूज रहते हैं ठीक है तो ये आपके ऊपर है नहीं आता तो मुझे बता देना भाई मैं वो भी तुम्हें बता दूंगा ठीक है बट जल्दी देखो और सही बताओ मुझे आंसर इसका थर्टी सही है कि नहीं और इसमें एक चीज़ हो भी गई है यार अगर आपने ध्यान दिया हो तो इधर ये आंसर लिखा भी रह गया शीट से मैंने कॉपी पेस्ट मारा इधर इधर क्वेश्चंस को जो मेन शीट बनाई थी पेड बैच के लिए या जो क्लासेस में पढ़ते हैं वही शीट मैंने आपको यहाँ प्रोवाइड करी है उसी के क्वेश्चन यहाँ पर रखा हुआ है तो ऐसा नहीं कि यहाँ कोई सस्ते क्वेश्चन आपको मिलने वाले सेम चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बट वहाँ पर थोड़ा क्वान्टिटी ज़्यादा होती है चीज़ें आपको ज़्यादा डिस्कस हो पाती हैं तो वहाँ से क्वेश्चन यहाँ पर आए तो सीधे सीधे आंसर भी कॉपी हो गया है चलो कोई नहीं अगली बार मैं ध्यान रखूँगा अब देखो इस पर क्या होगा यहाँ कोई आंसर नहीं लिखा है ये बहुत ही इजी कोई टाइप का क्वेश्चन है यार बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन कहते हैं टेन आर्टिकल्स वर बॉट फॉर रुपी एट इस रेट से खरीदे गए टेन फॉर रुपी एट तो दस आर्टिकल आठ के दर से खरीदे गए ये सीपी का रेट हो गया और बेचने की जब बारी आती है देन व्हाट इज द रेट द रेट इज एट फॉर रुपी टेन आठ दस के रेट से सेल किए गए देन फाइंड द गेन परसेंट लाभ पैसे बताओ क्वांटिटी इक्वल करके कर सकते हो बताया बेसिक पे नहीं बताऊँगा अब यहाँ पर सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दिया करो यहाँ पर ठीक है बस ध्यान ये रखना कि पहले आपको हमेशा क्वांटिटी रखना होता है बाद पे आपको रखना होता है प्राइस तो देखो पहले दस लिखा है और ये रुपए आठ बाद पे रखा है पहले आठ लिखा है रुपए दस बाद पे रखा हुआ है क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करा दिया करो तो देखो इधर ये क्या आता है आठ गुणे आठ बनता है चौंसठ और दस गुणे दस बनता है सौ अगर आप इस फॉर्मेट पर रखते हो ना कि पहले क्वान्टिटी बाद पे प्राइस और पहले सी बाद पे एस तो हमेशा सी के सामने सी आता है चौंसठ पे चीज़ को खरीदो और बेचा कितने पे सौ पे चौंसठ पे चीज़ खरीद के अगर आप सौ पे बेच देते हो तो भाई कितने का प्रॉफिट यहा
मैं ये चीज आपके लिए यहां पर छोड़ रहा हूं क्लियर है बात कोई टफ क्वेश्चन नहीं है सिंप्लीफाई करके आंसर मुझे यहां पर दे दीजिएगा ठीक है अच्छा थोड़ा सा नहीं बताऊंगा यार तुम लोग कर ही लेना ठीक है चलो देखो चार से कितने बार नौ बार और एक सोलह से कितने बार ठीक नाइन अपॉन सिक्सटीन बनेगा अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना ठीक है चलो अगला यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आपका टीयर वन दो पे आ गया और अच्छा क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन बनते रहते हैं तो बोला ए मैन बॉट फोर डजन एक्स एड रूपी ट्वेंटी फोर चार दर्जन अंडे खरीदता है कितने में चौबीस रुपए पे टू डजन एक्स एट रूपी थर्टी टू दो दर्जन अंडे खरीदता है बत्तीस रुपए में तो गेन ट्वेंटी परसेंट ऑन द होल मतलब उसने सब कुछ मिलाया है और फिर बेचा है तो गेन ट्वेंटी परसेंट ऑन द होल वो उस पूरे पे बीस परसेंट का प्रॉफिट चाहता है ही शुड सेल द एक्स एट वॉट प्राइस तो वो अंडे को किस दर पर बेचे ठीक है वो अंडे को किस दर पर बेचे अब इसको पहले मैं थोड़ा पूरा होमवर्क देने की सोच रहा था बस सोच रहा हूँ कुछ चीजें बता दूँ देखो दो बार जगह से खरीदा गया दो सोर्सेस तो, तो पहले है सी पी वन फिर है सी पी टू पहले है फोर डजन एक्स फोर रुपी ट्वेंटी फोर एंड टू डजन फोर रुपी थर्टी टू ठीक है चार दर्जन कितने के चौबीस रुपए के ठीक और दो दर्जन कितने के बत्तीस के सेम क्वांटिटी बोला गया है फोर डजन फोर ट्वेंटी फोर एंड टू डजन फोर थर्टी टू फोर टू फोर थर्टी टू अच्छा ठीक है फिर क्या कुछ बोला गया क्या मिलाया गया है चलो ठीक है एक दर्जन अब देखो यार यहाँ पर अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो चार दर्जन कितने के 24 के यहाँ से आपको इसका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा दूसरे की बात करें तो दो दर्जन कितने के 32 के यहाँ से आपको इसका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा दोनों को ऐड कर लोगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको टोटल सी मिल जाएगा मैं सोल्व तो नहीं करूंगा आपसे ही से करना है टोटल सी मिल जाएगा कोई बहुत कठिन क्वेश्चन ये नहीं है यहाँ पर बस देखने में कठिन लग रहा था क्वेश्चन तो बहुत ईजी निकला यार ठीक है देखने मुझे भी लग रहा था ट्वेंटी परसेंट का इस पे प्रॉफिट चाहिए पूरे पे तो आपको ये जो सीपी आता है इस पे ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट मतलब सिक्स बाई फाइव निकाल दो तो क्या ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा भाई सीपी यहाँ से कैलकुलेट करके निकालोगे ना आप लोग तो कहते हैं किस रेट पे सेल करें अब भैया मेरे चार दर्जन यहाँ से दो दर्जन यहाँ से तो यहाँ पे छह दर्जन का कॉस्ट यहाँ पे इतना है तो एक दर्जन की बात करें तो छह से छह भी कैंसल आउट हो जाएगा जो भी सी है उसका केवल आप लोग वन बाई कर देना पांच से भाग देना आपको आंसर मिल जाएगा ठीक है अब ये भी अगर करना हो तो मैं बता दू चौबीस का चार बार गुणा करोगे कितना आएगा छियानवे बत्तीस का दो बार करोगे कितना आएगा चौंसठ आएगा दोनों को जोड़ देना तो ये कितना बनता है आप लोगों के लिए देख लो छियानवे और चौंसठ छः चार कितना हो गया दस हो गया दस का यार जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है ना जगह बहुत सारी कम पड़ रही है दस के जीरो हासिल एक एक सौ साठ बनेगा अब एक सौ साठ में अगर आप पाँच से भाग दे लेते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा ठीक है तो कितना बनता है आप लोगों के लिए निकाल लो और मुझे आंसर दे दो आंसर सामने दिख रहा होगा ये बत्तीस रुपये प्रति दर्जन का आंसर दिख रहा है क्लियर है ना बात तो इसको यार कर लेना और अब तो मैंने आंसर बता ही दिया है तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा जितने अभी तक सीरीज पे क्वेश्चन बताए सारे के सारे क्लियर हुए होंगे ठीक है थोड़ा बहुत अगर कहीं लगता है मैं तेज बता जाता हूँ तो फ्लो में ऐसा हो जाता है बिकॉज आपकी भी स्पीड उतनी होनी चाहिए तो अब ये एक तरीका तो ये कि मैं अपनी स्पीड कम कर लूँ जो आपके लॉस का प्रोसेस है दूसरा तरीका ये आप अपनी स्पीड बढ़ा लो तो अपनी स्पीड को मेरी स्पीड से मैच कराइए अगर आपकी स्पीड इन केस कहीं पर कम है अदरवाइज आपकी स्पीड मेरे से ज़्यादा होनी चाहिए ठीक है तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो अगर पसंद आया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर देना चैनल सब्सक्राइब कर लो रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे और कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो उसके लिए आप हमारे फेसबुक के ग्रुप फेसबुक के पेज टेलीग्राम चैनल इन सभी को फॉलो कर सकते हैं यहाँ पर मैं क्लास के जस्ट पहले आपको नोटिफिकेशन सेंड कर देता हूँ ठीक है अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं आप जाके फॉलो कर सकते हो और इस वीडियो को सबके बीच फैलाओ यार ठीक है सबके बीच फैलाओ और बहुत ही अच्छे से हमको यहाँ पर पढ़ाई करनी है ये जो नंबर है यहाँ पर आपके कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी को क्लास के लिए इंक्वायरी लेनी है ऑफलाइन क्लासेस के लिए इन कानपुर तो भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो काउंसलर से आपकी बात हो जाएगी आपको सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पर तब तक पढ़ाई करते रहो कल की वीडियो कुछ अलग होगी जैसा हमेशा होता है और उसकी फ्रिक्वेंसी भी जैसा मैंने बोला था वो बढ़ने वाली है बहुत ही जल्दी मे बी इसी हफ्ते से मैं बढ़ा दूंगा तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर आज के लिए इतना ही चलो बाय